thì cái quảng cáo đó tổng cái chi phí cho một chuyển đổi nó lại cao và dẫn tới một điều là nó cao hơn cái giá thầu của em đặt trong khi mà em phân phối em đặt chế độ phân phối là chế độ tiêu chuẩn chứ không phải tăng tốc thì nó lại càng có cơ sở để nó làm chậm hoặc là ngừng phân phối kiếm của em Bây giờ cho đến tháng 7 rồi Ok rồi câu tiếp theo đây là câu uh, CRV thấp hơn 1% quảng cáo sẽ ngưng nhận phân phối đúng không anh nếu đúng thì tiktok sẽ xét trong vòng bao nhiêu ngày Ok thật ra thì cái CVR là tỷ lệ chuyển đổi của em thấp hơn 1% ấy, thì nó còn tùy thuộc vào nhiều nhiều yếu tố khác nữa không hẳn là cứ thấp hơn 1% anh nói đầu tiên nhé 1% là thấp đúng không thường nó sẽ là 3% là đẹp anh em làm uh, thường sản phẩm đúng nhu cầu giá bán phù hợp đấy nội dung hấp dẫn thì thường tỷ lệ là tầm 3% 5% với KOC nhé thậm chí có thể cao hơn có thể tầm 5% trở lên đấy là đấy, đấy là cái con số lý tưởng còn với các chuyển đổi bình thường 1% là thấp thì em cần phải xem lại các cái yếu tố như anh vừa nêu CV là thấp là vì đâu là họ đã ghé vào rồi nhé nhưng mà họ không đặt hàng họ có nhu cầu không đặt hàng vì giá bán vì cơ chế bán hàng chính sách bán hàng có đổi trả không có cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán không rồi thì kênh có uy tín không trang đích của em có uy tín hay không đã thì những phần đó em cần tùy lại để có xu hướng tốt hơn còn qua lại câu chuyện là thấp hơn 100 quảng cáo sẽ ngưng phân phối không 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 hẳn là ngưng em nhé tỷ lệ là quảng cáo thấp 100 anh cá nhân anh chạy nhiều khi cũng nó được tổng không phải phần trăm có nhưng vẫn cắn rất là đều cắn rất là tốt đấy thì câu chuyện là gì nó còn nhiều chỉ số khác chỉ số CCV là thấp nhưng mà chỉ số CPC của em lại rẻ CPC của em rẻ đúng không rồi tới là cái chi phí cho một chuyển đổi em vẫn vẫn rẻ và vẫn nằm trong khoảng giá thầu mà em đặt thì cái quảng cáo đó vẫn phân phối bình thường ừ. hoặc có thể bị chậm phân phối hơn thôi chứ không ngưng phân phối còn nhiều khi 2% vẫn sẽ ngưng phân phối bởi vì sao vì tỷ lệ chuyển đổi cao nhưng mà cái chi phí một CPC một click vào nó lại nó lại cao nó đắt đấy ừ. thì dẫn tới một câu chuyện là gì ạ là cái tỷ lệ chuyển đổi cao nhưng mà tổng trên cái, cái đầu vào nó đã đắt rồi đấy thì cái tỷ lệ chuyển đổi cao nó vẫn đắt đấy, anh, lấy, anh lấy ví dụ nhé thì cái quảng cáo đó tổng cái chi phí cho một chuyển đổi nó lại cao và dẫn tới một điều là nó cao hơn cái giá thầu của em đặt trong khi mà em phân phối em đặt chế độ phân phối là chế độ tiêu chuẩn chứ không phải tăng tốc thì nó lại càng có cơ sở để nó làm chậm hoặc là ngừng hối kiếm vào của em tức là cái một phần trăm này nó không phải là số cố định mà nó còn tùy thuộc vào nhiều biến số khác thì thường những phần này anh sẽ cần tầm khoảng một nửa ngày để phân tích cho anh em từ gốc rễ ừ. đấy từ từng cái chỉ số một và sâu cho anh em xem để anh em có thể là 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 tự trả lời được câu hỏi này còn câu hỏi này là câu hỏi mà uh, nó hay đấy nhưng mà nó sẽ một phần trăm này nó sẽ không không cố định nhiều em nhé cảm ơn phương bảo câu hỏi của em okay. và nếu Được. đúng thì tiếp sẽ xét trong bao nhiêu ngày xét trong bao nhiêu ngày thật ra thì như cá nhân anh chạy thì nó xét trong tầm khoảng độ 50 mươi chuyển đổi 20 đến 50 mươi chuyển đổi máy học của tiktok là tầm khoảng 20 mươi chuyển đổi đúng không ừ. 20 mươi năm chuyển đổi gì đấy trở lên với bọn với chạy bọn, bọn anh chạy là chạy quảng cáo tải app một vài những hiện suất liên quan đến tải app chạy doanh thu ấy. bọn anh không chỉ chạy quảng cáo chuyển đổi về tiktok shop hay là quảng cáo chuyển đổi về landing page đâu mà hiện tại bọn anh còn chạy cả cpi tức là chạy cả cái lượt tải app đấy, cho các ứng dụng về game đấy, thì anh cũng có sẽ cái tiêu chuẩn riêng của anh thì thấy là cái tiktok xét rượt bao lâu này bao nhiêu ngày này thì cá nhân anh thấy là nó thường nhé thường thì nó phân phối qua một cái khung giờ thời gian cao điểm tức là em sắt buổi sáng thì qua buổi trưa đến buổi chiều là đôi khi đã nhìn ra rồi thứ hai là xét buổi chiều đến qua buổi tối và đêm hôm đấy là buổi sáng sau là, là đã ra rồi tức là qua một cái giờ cao cái khung giờ cao điểm nào đó mà trong có một điểm online ừ. đông đảo người vào là nó sẽ đánh giá được Đấy, okay. nó sẽ thường thường thì là sau một ngày khoảng 24 giờ đấy là theo bởi, vì là đa số, đa, bởi vì là đa số là kiểm duyệt là vẫn kiểm duyệt là bằng tay mà đúng không ạ kiểm duyệt thì <cười> là tôi, tôi nghĩ là có cả có có thể là hầu như là là là, là, là máy đấy còn tay là sẽ các cái ngành hàng đặc biệt các cái ngành ừ. hàng đặc thù sẽ tay rồi ok ờ, thế thì một vài cái ngành nào mà mình không nên là học quảng cáo tiktok của bạn ví dụ như ở đây có một bạn mình thấy là hoàng dung bạn ấy bảo là bạn ấy bán đồ lót nội y thì bạn ấy có nên được. là đi không là được là được 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 luôn bạn nội y thì mình bán thì mình sẽ không mặc cái đấy lên người đúng Tức rồi. là mình sẽ không không mặc cái bộ nội y đấy lên trên người của một mẫu để mình quay bởi vì nó sẽ hở ra thịt nó ảnh hưởng đến yếu tố liên quan đến kêu dâm và cái thích thì dục và anh em sẽ cần đặt nó lên một cái đề co đấy được cái không gian bàn à, biển bãi biển hoặc là cái gì đấy hoặc là những cái gì mà nó liên quan đến phù hợp nhưng nó không phải người nó lại phải phù hợp với cả là cái trải nghiệm của người xem cơ ví dụ như cùng một cái phông xanh mà để lên con bikini ở đôi khi là 
nó làm cho người ta hơi bị tụt mút đúng không? Ừ. Thế thì, thì cái, đối với cả cái ngành thì... bikini, ở ờ, đối với cả ngành bikini thì mình lại phải tìm cái cách mà làm sao mà làm được một cái dạng mà nội dung mà nó thân thiện với cả người xem. Đúng ừ. rồi. Mà nó không vi phạm được cái cơ chế liên quan đến nội dung của TikTok. Về ok, đại nhiều bạn. Thì uh, ừ. cá nhân uh, bọn tớ chạy ngày xưa cũng support nhiều anh chị ấy. là các bạn ấy, các anh chị ấy chạy là những sản phẩm đồ lót cho nam. Ngày bán mấy nghìn đơn. Bán mấy nghìn đơn mà cứ cầm thôi, tức là cứ cầm đứng cầm quay video này giới thiệu là chất liệu này rồi thì thông thoáng họ kia là bán một ngày là mấy nghìn mấy nghìn đơn. Ừ. Ừ. Ok, đã hiểu. Thank you bạn. Rồi, 